Salomo betete, du, Herr, hast gesagt, dass du im Dunkel einer Wolke wohnst. Nun habe ich dieses prachtvolle Haus für dich gebaut. Möge es ein Ort sein, an dem du dich für alle Zeit niederlassen wirst. Nach diesem Gebet wandte sich der König zu den Israeliten um, die sich vor dem Tempel zusammengefunden hatten. Er segnete sie und sagte, ich preise den Herrn, den Gott Israels. Nun hat er das Versprechen eingelöst, das er an den Vater David gab. Eines Tages sagte Gott zu ihm, seit ich mein Volk aus Ägypten in dieses Land geführt habe, habe ich in keinem der Stämme Israels eine Stadt aus ausgewählt, damit man dort einen Tempel für mich baut. Ich habe auch nie einen Mann dazu erwählt, über mein Volk zu regieren. Nun aber soll Jerusalem dort der Ort sein, an dem ich für immer wohnen will. Dich, David, habe ich zum König über mein Volk Israel bestimmt. Mein Vater David hatte schon lange einen großen Wunsch. Er wollte dem Herrn, dem Gott Israels, einen Tempel bauen. Doch der Herr sagte zu ihm, ich freue mich zwar, dass du ein Haus für mich bauen möchtest, aber nicht du, David, wirst es bauen, sondern erst dein Sohn. Der Herr hat Wort gehalten. Ich bin als Nachfolger meines Vaters David, König von Israel geworden, genau wie der Herr es vorausgesagt hatte. Und nun habe ich auch den Tempel für den Herrn, den Gott Israels, gebaut und die Bundeslade hineingestellt. In ihr liegen die beiden Gesetzestafeln. Sie sind die Wahrzeichen des Bundes, den der Herr mit den Israeliten geschlossen hat. Dann trat Salomo von den Augen der versammelten Israeliten an den Altar des Herrn und breitete seine Hände aus. Er hatte für die Einweihungsfeier eine Plattform aus Bronze anfertigen lassen und sie mitten in den Tempel vorgestellt. Sie war zweieinhalb Meter lang, zweieinhalb Meter breit und eineinhalb Meter hoch. Salomo stieg nun auf die Plattform, kniete vor den Augen der versammelten Menge nieder. Er hob seine Hände zum Himmel und betete, »Herr, du Gott Israels, es gibt keinen Gott wie dich, weder im Himmel noch auf der Erde. Du hältst den Bund, den du mit deinem Volk geschlossen hast, und erweist allen deine Liebe, die dir dienen und von ganzem Herzen mit dir leben. Und so hast du auch deine Zusage eingehalten, die du meinem Vater David gegeben hast.« was du uns damals versprachst, hast du nun in die Tat umgesetzt, wie wir es heute alle sehen. Herr, du Gott Israels, ich bitte dich, halte auch das andere Versprechen, das du deinem Vater David gegeben hast. Du sagtest zu ihm, immer wird einer deiner Nachkommen König über Israel sein, solange sie sich nach meinen Geboten richten, wie du es getan hast. Ja, Herr, du Gott Israels, bitte erfülle alles, was du deinem Diener David versprochen hast. Doch wirst du, Gott, wirklich auf der Erde bei den Menschen wohnen? Ist nicht sogar der weite Himmel noch zu klein, um dich zu fassen? Geschweige denn dieses Haus, das ich gebaut habe? Trotzdem bitte ich dich, Herr, mein Gott, höre mein Rufen und weise meine Bitten nicht zurück. Erhöre das Gebet, das ich in aller Demut an dich richte. Bitte wache Tag und Nacht über dieses Haus. Es ist ja der Ort, von dem du selbst gesagt hast, hier will ich wohnen. Darum erhöre das Gebet, das ich, dein ergebener Diener, an diesem Ort an dich richte. Nimm meine Gebete an und auch die deines Volkes, wenn wir zum Tempel gewandt mit dir reden. Für unsere Rufen im Himmel, dort, wo du drohst und vergib uns. Wenn jemand beschuldigt wird, einem anderen etwas angetan zu haben und er hier vor deinem Altar schwören muss, dass er unschuldig ist, dann höre du im Himmel, was er sagt und sorge für Recht. Entlarve und bestrafe ihn, wenn er schuldig ist. Wenn er aber unschuldig ist, verschaffe ihm Gerechtigkeit. Wenn die Israeliten vom Feind besiegt werden, weil sie gegen dich gesündigt haben und sie dann ihre Schuld einsehen und dich wieder als ihren Gott loben, so höre sie im Himmel. Vergib deinem Volk Israel die Schuld, wenn sie hier im Tempel zu dir beten und dich um Hilfe anflehen. Bring sie wieder zurück in das Land, das du einst ihnen und ihren Vorfahren geschenkt hast. Wenn es einmal lange Zeit nicht regnet, weil sie gegen dich gesündigt haben, wenn sie dann zu diesem Tempel gewandt beten und dich wieder als ihren Gott loben, so höre sie im Himmel. Wenn sie von in ihren falschen Wegen umkehren, weil du sie bestraft, und zur Einsicht gebracht hast, dann vergib deinem Volk und seinen Königen ihre Schuld. Denn du zeigst ihnen, wie sie ein Leben führen können, das dir gefällt. Lass es wieder regnen auf das Land, das du deinem Volk als bleibenden Besitz gegeben hast, oder einer, wenn im Land Hungersnot herrscht, oder die Pest wütet, wenn das Getreide durch Blutwind, Pilzbefall und Ungeziefer vernichtet wird, wenn Feinde kommen und israelitische Städte belagern, wenn also das Land von irgendeinem Unglück oder einer Seuche eingesucht wird. Dann höre auf jedes Gebet, das an dich gerichtet wird, sei es von einzelnen Menschen oder vom ganzen Volk. Erhöre im Himmel, wo du thronst, die Bitten aller, die dich in ihrer Not und ihren Schmerz suchen und die Hände flehen zu diesem Tempel hinausstrecken. Gib jedem, was er verdient, denn du kennst sein Herz. Vergib ihm und handle so mit ihm, wie es seinen Taten entspricht. Denn du allein kennst alle Menschen durch und durch. Darum sollen sie dich als ihren Gott achten und ehren und sie sollen dir gehorchen solange sie in dem Land leben, das du unseren Vorfahren gegeben hast. 
wenn auch die nicht zu deinem Volk Israel gehören, deinetwegen aus fernen Ländern hierher kommen, weil sie von deinem Ruhm und deinen mächtigen Taten gehört haben, dann höre auf deinen Thron im Himmel, o Herr, die Rede, die wir vor diesem Tempel sprechen. Erfülle die Bitten dieser Menschen, damit alle Völker auf der Erde dich als den wahren Gott erkennen. Sie sollen dich achten und ehren, wie dein Volk Israel es tut, und sollen erkennen, dass ich in diesem Tempel wohnst, den ich gebaut habe. Wenn die Israeliten Kriege führen und auf deinen Befehl gegen ihre Feinde ausziehen, wenn sie dann zu der Stadt gehen, die du erwählt hast, und zu dem Tempel, den ich für dich gebaut habe, dann höre im Himmel ihr Flehen und verhilf ihnen zum Recht. Wenn sie dich aber von dir abwenden, es gibt hier keinen Menschen, der nicht sündigt und du zornig wirst und sie in ihre Feinde auslieferst, die sie als Gefangene in ihr Land verschleppen, sei es fern oder nah, dann höre sie doch im Himmel, wo du wohnst, wenn sie dort in der Fremde ihre Schuld bereuen und sie dir, zu dir umkehren. Wenn sie dann zu dir um Hilfe flehen und dir bekennen, wir haben Schuld auf uns geladen und gegen dich gesündigt. Als wir den Rücken kehrten, dann höre ihr Flehen, wenn sie sich wieder von ganzem Herzen dir zuwenden. Hilf ihnen, wenn sie im Gebiet ihrer Feinde zu dir beten und zu dem Land beten, das du ihren Vorfahren gegeben hast. Zu der Stadt, die du für dich erwählt hast und zu dem Tempel, den ich für dich gebaut habe. Vergib deinem Volk alles, was sie dir angetan haben. Bitte, mein Gott. Verschließ deine Augen und Ohren nicht vor den Gebeten, die dein Volk an diesem Ort an dich richtet. Herr, mein Gott, erhebe dich. Lass dich nun im Heiligtum nieder, zusammen mit der Bundeslade, dem Zeichen deiner Macht. Deine Priester, Herr, mein Gott, sollen stets dein Heil für uns erwirken. Lass alle, die dir vertrauen, sich freuen über deine Güte. Herr, mein Gott, weise mich nicht ab, den König, den du selbst erwählt hast. Denk daran, wie gut du schon zu deinem Diener David warst.